എന്റെ കൂടെ ഹായ് പറയാൻ ഒരാളോടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഒരു സിമ്പിൾ വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ച് ഇതപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്നാക്ക് ആയിട്ടും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ ക്യാരറ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് ബീൻസ് മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ എണ്ണ അപ്പൊ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുക ഇത് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണേ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഒരു വലിയ സവാള എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ സവാള പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇനിയും ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിറം മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമുളകം ഒക്കെ മാറണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരണം അത്രയും മതിയാവും അപ്പം ഈ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമുക്ക് പണി എളുപ്പമായിരിക്കും ബ്രെഡിനകത്ത് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു പണി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ശരിക്കും മാറി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണിനെ കാട്ടിൽ താഴെ ഗരം മസാല ഒരുപാട് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ മാത്രം മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ശരിക്കും ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം തീ നല്ലവണ്ണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം മസാലപ്പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ശരിക്കും മാറി ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിലെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ബീൻസ് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെയിൽ അവൈലബിൾ ഇപ്പം ക്യാരറ്റും ബീൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മളിത് വളരെ ചെറുതായിട്ടല്ലേ അരിങ്ങി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുക്കായെന്ന് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും അങ്ങ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേവിച്ച് നല്ലവണ്ണം ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയില അപ്പോൾ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ട
അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയായി ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിനി കുറച്ച് നേരം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ബ്രെഡിനകത്ത് വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ബ്രെഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുവാണേ മസാലയൊക്കെ അപ്പം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എത്രയും മസാല വെക്കണമെന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണ് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് അധികം ഫില്ലിംഗ് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് ചെയ്തുകൊള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കിച്ചണൊക്കെ കുറച്ച് അഴുക്കാവും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലും ടൈമും ടി വിയിൽ ടി വിയിലും മൊബൈലിലും ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു തവയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു തടിത്തവി യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ആകണമല്ലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം രണ്ട് സൈഡും കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാവേ അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെറേറ്റഡ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട അപ്പം ഞങ്ങളിത് പോയി കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം